Ah, dat is beter. Ja. Hé. Hey. Hmm? Ja, mensen. Het is weer een nieuw seizoen. We zijn weer terug. Huh? De star of the show. Ticket. Waar waren we gebleven? Nou ja, het tiny house is klaar. Alleen ik kan daar nu niet filmen, want er zitten mensen in. We hebben al heel veel gasten ingezeten met hele fijne reviews. Dus dat gaat hartstikke goed. Nou, en je zou denken, tiny house klaar, even rust. Maar niets is minder waar, want er speelde net even wat meer dan ik eind vorig seizoen kon laten zien. Maar daarover straks meer. En wat zit er verder nog in deze aflevering? We zijn verhuisd. We gaan ontzettend slopen. Gelukkig heb ik wel hele goede hulp gekregen daarbij. En als laatste, wat kun je eigenlijk verwachten van seizoen 3? Een nieuw seizoen betekent misschien ook wel nieuwe kijkers, dus laat ik mezelf heel even voorstellen. Ik ben Olaf, samen met mijn vrouw Moeloes hebben we dit huis gekocht, zo'n drie jaar geleden. Samen met onze twee jongens zijn we hier gaan wonen. Eigenlijk was het bedoeld als vakantiehuis, maar ja, het was zo fijn hier, toen zijn we maar gewoon gebleven. We wonen in een heel klein dorpje, ongeveer 75 inwoners. In de buurt van de wijnstad Boon, misschien ken je die wel, in de Bourgogne. Boon ligt hier vlakbij, een geweldige, geweldige omgeving met alle wijnvelden. We zitten vlakbij de Morvan, een geweldig mooi natuurgebied met mooie meren, veel water. En natuurlijk ook gewoon de glooiende landschappen van de Bourgogne hier om de hoek. En uh, onderweg hebben we nog een zinsuitbreiding gehad. Want Tigret, je zag haar net al even, is bij ons komen wonen. Als een, als een hele kleine kitten liep ze hier uh, verdwaald door het dorp. We hebben haar geadopteerd. Ze is heel klein en fragiel begonnen hier. Maar ze heeft zich inmiddels ontpopt als een echte muizenjager hier rondom de boerderij. Ze is nog steeds niet groot. Zal ze waarschijnlijk ook niet worden, maar ze is inmiddels wel benoemd tot eindverantwoordelijke van Aan de Franse Slag. Maar dat zie je aan het einde van de aflevering wel. Oh, en trouwens, ben je een nieuwe kijker of om een andere reden nog niet geabonneerd? Abonneer je hieronder dan even, want elke vrijdag kom ik met een nieuwe aflevering. Ja, dat is natuurlijk zonde zijn als je die mist. Dus als je hieronder even abonneert en dat belletje aanzet, ja, dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dat natuurlijk zonde zijn anders. Nou ja, de echte star of the show is natuurlijk ons huis. Dus laat ik ons huis even voorstellen. Dit is ons huis. Een traditionele longère boerderij. We weten niet precies van wanneer, maar laten we zeggen dat die oud is. Toen deze werd gebouwd, toen werden er nog niet zoveel documenten bijgehouden bij de mairie. Dus er werd wel nagevraagd, maar niemand weet het. Nou ja, en de traditionele longère boerderijen die hebben allemaal een soortgelijke indeling. Hier het woongedeelte. Hier. De schuur en hier de stal. En in ons geval staat er ook nog een hangar tegenaan. En in het woongedeelte, ja, daar woonden de mensen dus. En daar hebben wij ook gewoond. De eerste paar jaar dat we hier zelf woonden, hebben we ook hier in deze ruimte geleefd. Hier hebben we een woonkamer, een badkamer, de achterlichte keuken. Hier hebben we een sfeer gewoond rondom de houtkachel. Dat was soms wat behelpen, maar dat heeft zeker zijn charme. Nou, dit woongedeelte heeft nu een nieuwe bestemming, maar daar kom ik zo op terug. Ik ga even door naar de volgende afdeling. Kijk, want in de schuur met de grote poort, dat hier is natuurlijk bedoeld voor het, de machinerie. Het grotere materieel werd hier gestald of ingereden. In ons geval was het opslag, maar vooral ook heeft de vorige eigenaar in deze ruimte de slaapkamer gebouwd. Dus een soort betonnen doos in de schuur gezet, die bereikbaar was vanuit het huisgedeelte. En daar hebben wij geslapen. En op die manier hadden we dus naast de woonkamer... Eén extra slaapkamer en dat waren de twee echte kamers die we hadden. En de, en de jongens hebben toen de tijd in een tussenruimte geslapen, een soort van hal. Nou ja, zoals gezegd, het was soms wat behelpen, maar het had zeker zijn charme. Ja, en hier de stal, voormalige stal. Hier werden natuurlijk de koeien gehouden. En toen we het huis kochten, waren hier dus ook echt nog de voederbakken en de koeienmes lag nog op de grond. Grond is een groot woord, dat waren gewoon de keien die op de grond lagen. En in deze ruimte hebben wij uh, een huisje gemaakt in seizoen 1. Hier hebben we beneden een grote woonkamer en uh, boven nog drie slaapkamers. Verdeeld over twee verdiepingen. Wil je weten hoe we dit gerealiseerd hebben? Check dan even seizoen 1. 
Oh ja, en uh, hier uh, achter mij is de dochter de hangar. Ja, de hangar dat is echt een, 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 een gouden ding. Het is een overdekte ruimte waar je nou ja, ik weet niet hoeveel zooi kwijt kunt. Ik zou zeggen tijdens de verbouwing onontbeerlijk. Achter het huis daar ligt nog de tuin met daarin een gigantische septic tank die we hebben aangelegd. Wil je er meer over weten? Seizoen 1. En in de tuin hebben we ook het zwembad aangelegd, ook in seizoen 1. Dus wil je daar meer van zien, in de beschrijving heb ik de linkjes voor het zwembad, voor de septic tank. Nou ja, kun je even teruggraven in het archief over hoe we dat toen gedaan hebben. Om even terug te gaan naar seizoen 1, dat ging dus vooral over de stal. En hoe we dus de stal hebben omgetoverd tot huis. Met beneden een studio, met badkamer en keuken. Op de eerste verdieping twee kamers met eigen badkamer. En op de bovenste verdieping nog een derde slaapkamer zonder badkamer. Maar de verbouwing aan de stal hebben we eigenlijk vroegtijdig stilgelegd. Want de kamers waren wel gerealiseerd. En alle voorzieningen waren wel gerealiseerd. Maar de keuken heb ik nog niet geplaatst. Ik heb de, de badkamers zijn nog niet geïnstalleerd. Maar waarom hebben we dan de verbouwing hier dan toch stilgelegd? Nou ja, op dat moment wonen we natuurlijk gewoon in het woongedeelte. Maar we wilden in het weiland een tiny house realiseren. Voor de mensen die ons al wat langer volgen, seizoen 2, ging natuurlijk eigenlijk alleen maar over het tiny house. En wil je daar meer over weten, ja, dan moet je seizoen 2 nog even terugkijken. In de beschrijving zal ik een linkje zetten voor een playlist met alle afleveringen van seizoen 2. Dan kun je zien hoe je een tiny house kunt bouwen vanaf 0 naar een volledig tiny house. Nou, het tiny house is nu klaar, er zitten nu gasten in, hij is verhuurd. Het is eigenlijk de eerste keer dat we echt gasten uit Nederland hebben, want we hebben vooral gasten uit Amerika. We hebben al mensen uit India gehad, natuurlijk Frankrijk. Super tof om die mensen te ontmoeten. Dus dat gaat in ieder geval hartstikke fijn. Maar dat hoofdstuk is zo goed als afgerond. In ieder geval is het tiny house in gebruik genomen. En dan denk je misschien, ah ja, het tiny house is klaar. Dus dan kunnen we even lekker rust nemen. Nou ja, eh, niets is minder waar. Want toen begon de stress pas door een klein planning detail. Want, wat zijn we hier van plan achter deze grote poort? Achter deze grote poort, oh. de post. Ah, oh, non, non, c'est pas grave. Merci, c'est tout. C'est tout. Pas de coulis. Pas de ah, ah, non, peut-être. Want wat gaan we achter deze grote poort realiseren? Een grote woonkeuken met daarboven een mezzanine, met suite en badkamer. En overloop naar de ruimte boven de huidige woonkamer. Deze grote poort, dat wordt één grote glaspartij. Dus ja, dat wordt natuurlijk super gaaf. Super licht. Je kunt super mooi wegkijken over de heuvels. Maar wel een gigantisch project. Ik denk dat ik daar wel een paar afleveringen mee kan vullen. Met wat we hier gaan doen. Maar, zoals ik zei, de vorige eigenaar had hier een betonnen doos ingezet als slaapkamer. Betonvloer gestort. Ja, voordat je hiermee kunt gaan beginnen, moet je natuurlijk eerst zorgen dat alles eruit is. Daar komt het kleine planning detail. Kijk, er moet gesloopt worden op het niveau van uh, gipsplaat, houten balken, uh, vloer. Dat is echt dat is veel werk, ook best wel zwaar werk. Maar niet zo zwaar als het uh, omtikken van betonnen muurtjes, het uitbikken van een betonnen vloer. Er staan ook nog wat originele uh, keien, muren. In deze ruimte. En dat moet dus allemaal weg om met een schone lijn te kunnen gaan beginnen. Nou, en bij dat laatste, daar ging het mis. Want in de laatste week dat wij in het tiny house bezig waren, toen speelde er ook nog wat anders. Namelijk dat wij zijn verhuisd van het woongedeelte naar de stal. Dus terwijl we de laatste hand aan het leggen waren aan de tiny house, tegelijkertijd waren vooral Marloes met de jongens bezig om onze spullen van het woongedeelte naar de stal te krijgen. Maar de stal was op dat moment eigenlijk opslagruimte voor bouwmaterialen van Tiny House. Dus toen zijn de spullen van de stal, hebben zij tijdelijk even in de schuur gezet om vervolgens onze eh, woonspullen, hè, kasten, banken, om die van het woongedeelte naar het nieuwe woongedeelte, de stal, te krijgen. Dus dat hebben ze zeg maar in de avonduren naar school hebben zij dat gedaan, terwijl ik toen nog in het tiny house bezig was. Nou, toen hadden we onze spullen in de stal. Toen konden we daar wonen, maar wel zonder keuken en badkamer. 
Maar goed, laat dat een detail zijn. Toen konden we gaan wonen in de stal. De schuur stond rammetje vol. En omdat het woongedeelte leeg was, werd dat eigenlijk de nieuwe opslag. Nou, en in die laatste week dat we dus aan het werk waren in het tiny house, in die week op de vrijdag zou de eerste gast komen. Dus dat was zeg maar een soort uh, mijlpaal, een soort stresspunt waar we naartoe aan het werken waren. En die woensdag van die laatste week was eigenlijk mijn laatste werkdag uh, in het tiny house zodat Marloes daarna nog een volle dag had om de boel in te richten, om het netjes te maken, om bedden goed, nou ja, al die dingen. Moet natuurlijk ook gebeuren voordat een eerste gast erin kan. Toen waren we nog in de veronderstelling dat de week daarop, ergens in de loop van die week, de aannemer zou komen om te kunnen gaan beginnen met de sloop van de slaapkamer. En let wel, dat gaat dus over de sloop van de betonwerken, het zware spul. Voordat de aannemer zou beginnen daarmee, hadden wij toegezegd dat wij zelf ervoor zouden zorgen dat al het hout, het gipsplaat, de vloeren, leidingen, dat dat allemaal weg zou zijn, zodat hij zich alleen maar hoefde te bekommeren om het beton en de stenen. Maar toen gingen we toch maar eens even checken, want we hadden nog geen bericht teruggekregen van de aannemer, van wanneer gaan jullie nou echt beginnen? Want ja, daar hebben we nog niet echt een heel concreet signaal van jullie gekregen. Wat is jullie echte startdatum? Nou, en die aannemer aan de telefoon, die had een beetje het idee dat wij bang waren dat die vertraging was opgelopen. Dat, uh, dat die later zou beginnen dan wat we hadden afgesproken. Uh, wat was zijn antwoord? Oh, niks aan de hand. Heel, niks aan de hand. Pas sushi, pas du toe. Maandagochtend half acht sta ik gewoon op de stoep. Gaan we gewoon beginnen, niks aan de hand. Oké. Okay. Dat was iets eerder dan we hadden gepland. Nou, en uh, concreet kwam het dus eigenlijk hierop neer. We hadden het weekend om de boel te slopen. Alle gipsplaten van de muren af, de vloeren eruit, alle balken eruit, het dak eraf van de slaapkamer. Alles tot alleen dat er het beton zou staan. In één weekend. Ik kan je wel vertellen, dat was flink aanpezen. In ieder geval niet het idee van het tiny house is klaar, even lekker zitten. Dat was, uh, dat was even flink aan de slag, kan ik je wel vertellen. Maar gelukkig had Meloes hulp geregeld. Want die zag ook wel van ja, we hebben net het tiny house afgerond. Heel fit liepen we er niet meer bij. En gelukkig kregen we en voor de zaterdag hulp en voor de zondag. Nou en zaterdag was daar uh, Steve op, om ons uh, te helpen. En die heeft vooral geholpen om de schuur leeg te halen. So for us, uh, it is uh, first to get all the stuff out. Yep, I already did a bunch, so it's quite empty. But... My father, my father was a, a old furniture restoration. Yeah. And he had like thousands of old fucking doors. Oh yeah. Yeah. And we moved it like yeah. so many times. Yeah. All of the doors, the heavy door. Yeah. Well, the heavy door. Dry 
in the drywall. Drywall? I think it's drywall, yeah. But there's one thing that's even worse than drywall. What? Oh, cool. It's a thing in blue. What is it? It's a tabletop. Sharing. Yes. Oh, cool. Okay. So maybe it's, maybe it's easier to, to unwrap. Let's try. If we can keep it wrapped. Yeah. What do you think? Steve was erg enthousiast. En die had zoiets, nou ik heb nog een uurtje en dan moet ik echt weg. Dan heb je nog wat te doen voor me. Nou ja, laten we dan maar vast beginnen met het slopen van het dak van de slaapkamer. Niet alleen met de platen eraf, maar ook het glasvol eruit. En dat is zooi, kan ik je vertellen. Nou ja, en toen uh, Steve uh, weer weg was, toen ben ik smiddags begonnen om uh, te gaan strippen in de slaapkamer. Ja, om de slaapkamer te strippen. En hier vond te beginnen om de, de vloer eruit te halen en zo. Kijk maar. Like a solitary 
Ontario, dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find? You'll see it in your own time. It might just take a little longer. Now let the Nou ja, en zover, uh, tot zover de zaterdag. De zon stond in het teken van het slopen uh, van de slaapkamer om het plafond naar beneden te halen. En smiddags kreeg ik hulp van uh, Axel, die was samen met zijn vrouw hier op bezoek. Dat zijn trouwe aan de Frans slagkijkers. Axel, als je kijkt, nog bedankt. Want samen met hem heb ik vervolgens de rest van de slaapkamer weer te slopen.
Lekker een lucifer haakje zo. Yo. En vervolgens lag het weiland dus hier helemaal vol met de resten van de slaapkamer. In ieder geval als het gaat over al het hout, alle gipsplaat, leidingenwerk, het smerige glaswol. Echt, dat glaswol, dat is al troep van zichzelf. Maar dat heeft hier denk ik zo'n uh, 15, 20 jaar uh, in, de, in de slaapkamer, uh, in de wanden en in de vloer gezeten. Nou, daar zit me toch een partij uh, ontlasting van muizen en alles in. Dat wil je niet weten. Dus fijn dat het allemaal weg is. En dat we hier dus met een schone lijn gaan beginnen, met schone materialen. Zo, even in de schaduw. Wat kun je nog meer verwachten van seizoen 3? Het zal vooral gaan over de schuur. Het raam wat je hier ziet is de raam van onze voormalige slaapkamer. Maar straks het raam voor onze keuken. Er komen nieuwe openingen in de muur. We gaan balken leggen voor een vloer. Betonvloer erin, afvoeren. Alles toetie. Dus een ongelooflijk project. Zo genoeg voor een paar afleveringen denk ik. Maar naast de schuur heb ik nog behoorlijk wat andere projecten op stapel staan dit seizoen. Want we wonen nu in een stal, zonder keuken, zonder badkamer. Om te koken en uh, te douchen moeten we nog steeds door de schuur heen naar onze huidige badkamer en keuken. Nou, dat is natuurlijk niet heel praktisch. Dus ik wil op zo'n kort mogelijke termijn in de stal de keuken realiseren en in ieder geval één badkamer. En die keuken dat wordt wel een bijzondere keuken. Want heel lang geleden, misschien kun je het als trouwe kijker nog herinneren, in seizoen 1 zijn wij een keer naar een steengroeve geweest. En hebben wij daar een Pierre de Bourgogne werkblad en traditionele gootsteen gehaald. Die hebben altijd bij ons in de hangar gelegen. Die hebben geduldig liggen wachten tot op het moment dat die gekke Nederlanders besloten om daadwerkelijk te gaan beginnen met die keuken. Nou ja, die keuken die komt dus in de stal en op heel korte termijn zul je die al voorbij zien komen in een van deze afleveringen. Naast het werk in de schuur en de stal zijn we heel wat van plan in de tuin. Want ik wil dit seizoen de moestuin nieuw leven inblazen. Ik wil het serieus aanpakken. Ik wil ook iets van een kas gaan neerzetten in de moestuin. Nou ja, die is er ook nog niet, dus die moet ook nog gebouwd worden. En helaas, helaas hebben wij een groot probleem met ons zwembad. Je weet wel, het zwembad dat we zelf hebben gegraven, ook in seizoen 1, Volgens mij staat het staartje nog in seizoen 2. Ons zelf gegraven zwembad, die moet natuurlijk uit de winterslaap gehaald worden. Maar ik weet nu al dat de pomp en het filter het niet hebben overleefd. 
met reden, want een ontwerpfout. Dus ook die zal op heel korte termijn voorbij komen in een van deze afleveringen. Want ja, het mooie weer komt eraan. We willen natuurlijk wel kunnen zwemmen. Ja, en als uh, klap op de vuurpijl. Kijk, ik roep al steeds dat het tiny house klaar is. Maar er zijn ook nog wel een paar dingen te doen. En omdat ik het een en ander nog niet heb gedaan. Maar ook omdat ik nu al zie dat er een paar foutjes in zijn geslopen. Die moeten natuurlijk hersteld worden. Nou ja, ook dat komt voorbij. Ja, dus je begrijpt wel dat dit seizoen net even een ander karakter heeft dan het vorige seizoen. Want seizoen 2 ging gewoon over het tiny house. Een laserscherpe focus op de bouw van ons tiny house. Seizoen 3 zal zeker in het begin een pluraria, zeg je dat zo, van onderwerpen kennen. Omdat er gewoon veel meer dingen te doen zijn. Dat geeft seizoen 3 lekker wat variatie en ik neem jullie gewoon weer mee op de reis van aan de Franse slag. Ja, dus ik ben bang dat dit een beetje een lange aflevering is geworden. Maar ja, ik had ook wel heel veel te vertellen en te laten zien aan jullie. Om ook uit te leggen wat er eigenlijk allemaal gebeurd was in die tijd dat we elkaar even niet hebben gezien. Vanaf nu ben ik er gewoon weer elke vrijdag en neem ik jullie mee met alle klussen die hier gaan gebeuren. Volgende week komen de bouwvakkers in de schuur met het grovere materieel. De graafmachine, de drillboor, eh, noem alles maar op. Veel lawaai. En kan ik jullie dan ook meer laten zien over het uiteindelijke ontwerp van de woonkeuken en de mezzanine. Kan ik jullie wat schetsen laten zien, krijg je een beter idee wat we er eigenlijk gaan bouwen. En als de bouwvakkers klaar zijn met hun sloopwerk, ja, dan hebben we daarmee een echte schone lei gecreëerd voor die ruimte. Om in die ruimte ja, hele mooie dingen te gaan maken. Vond je dit nou een toffe aflevering? Doe dan even dat duimpje omhoog. Wil je geen aflevering missen? Vergeet je er niet te abonneren. Elke vrijdag ben ik er weer. Heb ik dat al gezegd? Elke vrijdag een nieuwe aflevering? Ja, volgens mij wel. Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Even abonneren, belletje aanzetten. Het zou zonde zijn als je een aflevering mist. Ik denk dat ik, uh, ik, denk dat ik even een korte broek aan ga trekken. En dan uh, zeg ik tot de volgende keer.